大家好，今天这盘棋是一九六九年日本第十七期 NHK 杯比赛当中一盘棋，对阵的双方是吴清源和大平修三。大平修三在那个时期是日本的强九段，木谷石的弟子，曾经获得过日本天元战的冠军 NHK 杯的冠军，并且在第三届。中日围棋擂台赛当中，战胜过中国棋手刘晓光。他在日本的绰号有“榔头拳”“怪腕”和“编的大品”，棋风啊非常的怪异。下面我们一起来欣赏一下。吴清源，直黑先行，白棋大平修三，黑棋两个小木。白棋两个挂角，黑棋外靠。下一步，白棋如果重视实地，可以选择这个脱角。实战，白棋一虎，黑棋脱角，白棋顶。下一步，当黑棋搬起来以后，在角上形成大雪崩。白棋先打吃，黑棋立，白棋立。下一步黑棋选择了外拐的变化。那么现在呢，得出结论，黑棋这个外拐比内拐胜率稍微高一点。白棋先断，因为在这个地方是外拐，下一步黑棋就不肯从这个方向打吃。实战黑棋往上场，威胁这一带的白棋。非常稳健。那么在这个地方，黑棋最激烈的下法是扳住白棋，白棋跳，黑棋打吃，白棋就双。然后呢，黑棋二路打吃，黑棋通过这种二路打吃，宽出黑棋的气，要吃住两个白棋。这是白棋可以先拐。黑棋跳下去，然后呢，白棋打吃这个黑棋，黑棋踢掉，白棋连接，黑棋一虎，白棋踢掉，黑棋粘住，然后呢，白棋再把这个头长出去，黑棋大致要一虎，双方啊在中央将形成激烈的战斗。那么下方的白棋，因为这种拐，这种收气都是先手，白棋啊没有什么危险。这也是双方都两分的一种战斗。实战黑棋还是走得非常稳，往上长了一个，白棋一虎，黑棋先打吃，白棋粘住，黑棋连扳白棋，白棋先拐，黑棋从这个地方打吃白棋，白棋立，下一步黑棋直接粘住这个断点。没有从这个地方挡下，保留了这个挡，因为白棋一拐，将来黑棋从外围收气的时候就不是先手。实战黑棋粘住，那么双方啊下方这个大雪崩的变化就告一段了。白棋箭冲黑棋，黑棋先爬，白棋一长，黑棋小飞，白棋大跳，双方啊在右上角简单定型。黑棋大飞挂角，白棋加攻，黑棋脱角，然后呢，黑棋一扭断。那么双方在左上角又形成一个定式。那么这一盘棋四个角四个定式，在对局当中还是不太常见。白棋先二路打吃，黑棋长，白棋再打吃，黑棋再长。白棋粘住断点，下一步黑棋这个二路拐是急锁，目数非常大，因为白棋这个挡是先手。下一步白棋跳出去，黑棋先冲，给白棋制造两个断点。那么下一步在这个变化当中，黑棋最常见的下法是直接打吃白棋，保留这两个断点，看一看下一步白棋补哪个断点。那么实战，吴清源下一周期呢非常有命令性。
从这里直接断掉了白棋，逼迫白棋直接粘在这，黑棋再打吃白棋，白棋一长，黑棋一长，至此双方啊进入到中盘战。白棋小尖，这是要点，被黑棋一跳，上方两个白棋也非常苦。吴清源飞了一个，这招棋非常有意思，紧接着黑棋就要靠下去。如果这时候白棋飞，护住左边的实地，那么黑棋呢，中央一飞，四个黑棋的棋形非常漂亮，白棋呢这一带的联络还有问题。于是实战大平修三，从这个地方飞了一个，要通过这个飞牵制黑棋这个靠。如果这个时候黑棋靠上去，白棋二路搬，黑棋退，白棋就爬。下一步，黑棋不管是长还是跳，白棋都会从上方封锁黑棋。那么黑棋这一类的棋形还是有一定的问题。那么实战对待白这个飞，黑棋没有往上靠，先滚，这是先手。白棋挡住，黑棋从这个地方跨了一个，白棋断掉黑棋。那么黑棋通过这个跨。给自己将来留下一个挤的一种下法，要挤断白棋。白棋冲到黑棋以后，黑棋先双，白棋压住，黑棋扳。下招棋，白棋一飞，先守住左边这个实地，黑棋就从这个地方先挤断白棋，白棋粘住，黑棋一长。白棋跳，黑棋虎住这个断点。下一步，白棋要通过这个虎来整形。那么吴清源呢，没有从这个地方虎住白棋，被白棋接近再虎，黑棋只能退。然后呢，白棋在这一带获得一个先手，上方一跳。那么这一带白棋的棋形啊，还是非常厚实。实战，吴清源虎在这，不给白棋在这一带借力。而且呢，将来这个地方还有扳。那么黑棋虎在这里以后，下一步大平修三就要考虑这一带的联络。那么白棋没有直接走这种跳，直接联络，靠了一个，紧住黑棋的气，加强了上方的白棋。这一招棋也是人类经常下的一招棋。那么在这个地方 ，AI 的推荐是直接二路跳，简单处理。黑棋坚定以后。白棋再一跳，将来呢，白棋这种急都是先手。实战白棋靠上去了，黑棋扳。白棋为了在这一带获得一个先手，先断了上去。黑棋提掉，白棋打吃，黑棋提掉。虽然白棋在这一带也获得了一定的先手便宜，但是呢。黑棋这个角还是非常厚实。那么下一步，白棋本手跳一个，但是呢，考虑到黑棋有这种小尖，白棋还要补棋，黑棋这种小飞都是先手，搞不好中央的白棋还被黑棋反击。于是大平修三，中央走了一个大飞，要封锁中央的黑棋，黑棋也没有马上动，先虎。白棋虎，黑棋再虎，白棋退。下一步呢，黑棋又贴了一个。那么在这个地方 ，AI 的建议，黑棋不要贴，直接靠上去。这是一个棋形要点。这一带白的气变紧，将来呢，黑棋这种顶都是先手。白棋如果拐的话，黑棋就退。这个地方，白棋需要补棋。大着要小尖，然后呢，黑棋往上一飞，威胁上方的白棋。这种下法看上去更加积极。实战吴清源为了在这一带获得一个先手，继续贴住，白棋一长。那么下一步，吴清源啊就走出了本局最得意的一招棋，靠了上去。那么这一招棋就是要彻底的破坏白棋这一带的实地。
因为黑棋考虑到这个地方有靠的一些手段，实战白棋选择上扳，照应一下这一带的变化。黑棋还有强硬的反扳白棋，要反击上方的白棋。白棋断，黑棋异常，白棋挡住，下招前的黑棋还要二路扳住白棋。那么对待黑将二路扳。白棋也不肯二路打吃，因为黑棋可以往外拐。下一步白棋非常的为难，如果白棋再打吃的话，黑棋一退，白棋最终还要吃住这个黑棋。那么黑棋尝到这里以后，下一步黑棋拐吃白棋，就分断了右边两个白棋，这个角实际非常大。如果白棋不爬，直接打吃的话。那么黑棋就反打，下一步白棋照样非常为难。如果白棋提到这个子，黑棋一反打，照样分断两个白棋。如果白棋粘住，黑棋提到这个子还是先手威胁这个断点。所以说实战，白棋不能二路打吃，于是白棋从这个地方打吃黑棋，黑棋粘住，白棋再打吃。黑棋一场，下一步黑棋这个飞看上去是棋形要点，这里有断，如果白棋粘住的话，黑棋这个地方还有一家，黑棋可以顺利的取得联络，破坏白棋上方这个实地。于是呢，实战大平修三，跳了一个补了一手，但是呢这一招棋啊有点问题，这时白棋应该忍一忍。从这里贴起来，牢牢的吃住中央四个黑棋，局部非常厚实。那么这个地方可以让给黑棋。实战白棋一跳，那么吴清源又从这个地方一打吃。白棋长的时候，黑棋从这个地方一路的冲了出去。黑棋补住这个断点。下一步，白棋还不肯拐，被黑棋从这个方向出头的话，这一带的白棋还要遭受黑棋的反击。于是，白棋就从这个地方飞了一个。下一步，黑棋继续贴，白棋呢挡了下去，要吃住上方的四个黑棋。如果能吃住这四个黑棋，白棋的局面不错。但是呢，下一招棋，吴清源居然还往里面尝了一个。那么黑棋长在这，看上去白棋应该是挡。那么实战，大平修三，先双了一个，黑棋粘住。那么这一招棋还是有些问题，让黑棋这一带走得非常厚。那么在这个地方，白棋失去了这种小尖，这种挖的手段。这时候白棋还是应该保留这个双，而是呢直接挡住黑棋。那么这个地方虽然白棋能挡住，但是呢也没有办法吃住黑棋，因为黑棋有一个一路扳，白棋扳住，黑棋可以把这个子长出去。白棋长的时候，黑棋一拐收气，白棋提掉，黑棋再收气。黑棋在这一带快一气杀掉白棋，那么虽然黑棋能够杀掉白棋，但是呢，白棋可以从这个地方跳出去，威胁一下中央的黑棋。但是呢，实战，白棋做了这两招棋的交换，那么白棋对黑棋的威胁就越来越小，因为黑棋这地方有靠，这个地方有抽断，白棋实际上是没有办法吃住中央的黑棋。实战白棋双了一个，黑棋粘住。既然白棋这个挡没有办法吃住黑棋，白棋选择了这个一路扳。黑棋继续二路爬，白棋在这个地方挡不住，黑棋一断，白棋粘住，黑棋一打吃，白棋踢掉以后，黑棋一断吃住上方的白棋。
，在这个地方白棋只能退，然后呢黑棋一路搬，白棋搬住，黑棋一断，双方居然在白棋这个空当中制造一个打劫，白棋先提掉，黑棋打吃白棋，这是本身劫，黑棋提劫。白棋先冲了一步，黑棋粘住，白棋提劫，黑棋出动这个子，白棋一长，黑棋提劫，白棋骂了一个，黑棋粘住，白棋提劫。那么下一步呢？黑棋一拐，这个地方白棋不能硬的，黑棋的每一招棋都是劫财，白棋劫财不够，于是呢，白棋消劫。提了这个子，那么黑棋呢吃住这一带的白棋，白棋再提掉这个黑棋，双方通过打劫形成一个转换。很显然，这个转换黑棋也非常有利。虽然白棋在这个地方吃住两个黑棋，但是呢，黑棋这个角将来还有这个断活棋的这种机会。那么实战，吴清源并没有马上活角，飞了一个。一是要加强中央的黑棋，第二要强杀上方的白棋。这个时候，黑棋已经占据着局面的优势。白棋在这一带不太好出动，中央的白棋也没有活。白棋靠了一个，黑棋搬，白棋加。那么白棋也是想通过这种非常规的手段把局面给搅乱。黑棋往上长。白棋贴一个，黑棋往下冲，白棋只能立，黑棋呢再一挡，下一步白棋断掉黑棋，黑棋打吃，白棋粘住这个断点，我们下一步吴清源打吃这个白棋，再来活脚，白棋先刺了一个，黑棋粘住，白棋反打，黑棋提掉。白棋又搬了一个，要在这一带做最后的拼搏。黑棋搬住，白棋立，黑棋团住，白棋连搬，黑棋先打吃，白棋粘住，然后呢，黑棋连接，吃住这一带的白棋。白棋把这个子尝了出来，要威胁右边的黑棋，但是呢，黑棋下招棋往下一立。这一代的黑棋轻松活棋，这里的黑棋活棋以后，大平修三也无心恋战，最终呢，这盘棋吴清源中盘战胜了大平修三。